நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்டிருந்தாரு அதாவது கிணறு வெட்டுவதற்கு ஏதாவது மானியம் கிடைக்குமா அரசு மூலியமா அப்படின்னு சொல்லி அதற்குரிய பதிவு தான் நான் இன்னைக்கு போடலான்னு நினைச்சேன் விவசாயிகள் கிணறு வெட்டுவதற்கு அரசு எந்த வகையில் மானியம் அளிக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்கு போலாம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு நீர் பாசன விவசாய கடன் மூலியமா கடன் வாங்கி கிணற வந்து வெட்டணும் ஆஹ் கிணற்றை வந்து அதிகாரிகள் பார்வையிட்ட பிறகு சான்றிதழ்கள் சரிபார்த்த பிறகு அந்த மானியத்திற்கான தொகை வந்து அந்த விவசாயின் வங்கி கணக்கில் வந்து செலுத்தப்படும் இதுதான் இதோட மேலோட்டமான ஒரு கருத்து இத வந்து இன்னும் இன்டெப்தா ஒவ்வொன்றும் எந்த மாதிரி செயல்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாங்க இந்த அரசு வழங்கும் மானிய திட்டத்திற்கு வந்து யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் அல்லது தகுதியானவர்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அப்புறம் சீர்மரபினர் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள சிறு குறு விவசாயிகள் இதற்கு தகுதியானவர்கள் அதாவது மானியத்துடன் கூடிய நீர்ப்பாசன வங்கி கடனுக்கு வந்து இவங்கெல்லாம் தகுதியானவங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தின் கீழ் வந்து எதுக்கெல்லாம் மானியம் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் புதுசாக வந்து ஆழ்துளை குழாய் கிணறு அமைத்தல் மின் மோட்டார் பம்புகளுக்கும் மின்சாரம் மூலியமாக நீர் செல்லும் பிற உபகரணங்களுக்கும் வந்து மானியம் அளிக்கப்படுகிறது ரெண்டாவதா வந்து கிணறை ஆழப்படுத்துதல் அல்லது கிணற்றை வந்து மறுசீரமைத்தல் இது போன்றதுக்கும் வந்து மானியம் அளிக்கப்படுகிறது நிலத்திற்கு வந்து பைப் லைன் அமைத்தல் சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கும் வந்து இந்த மானியம் வந்து வழங்கப்படுகிறது இந்த மானியத்தை பெறுவதற்கு யாரை வந்து நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணணும் இதை எப்படி யார்கிட்ட போய் நம்ம விண்ணப்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இந்த மானிய திட்டத்தை பெறுவதற்கு ஆதி திராவிட நலத்துறை பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை நில மேம்பாட்டு திட்ட அடிப்படையில் மானியம் வந்து வழங்கப்படுகிறது இதுக்கு நீங்க யார அணுகணும்னா அவரவர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நல அலுவலர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலரை வந்து நீங்க அணுகணும் சரி இப்போ விண்ணப்ப படிவம் வாங்கியாச்சு அது கூடவே வந்து நம்ம என்னென்ன சர்டிபிகேட்ஸ் அதாவது சான்றிதழ்கள் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அல்லது ஆவணங்கள் என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் விண்ணப்பதாரருடைய புகைப்படத்துடன் கூடிய விண்ணப்ப படிவம் அந்த விண்ணப்ப படிவத்தை நீங்க வந்து ஃபில் பண்ணிடணும் அடுத்தது ஜாதி சான்றிதழ் கண்டிப்பா வேணும் இது எதுக்குனாக்கா நம்ம பிற்படுத்தப்பட்டோரா இல்ல அந்த எஸ்சி எஸ்டி அந்த இதுல வரோமா அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்தது இருப்பிட சான்றிதழ் அடுத்து வருமான சான்றிதழ் ஏன்னா இந்த மானியம் பெறுவதற்கு வருமான சான்றிதழ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் இந்த இவ்வளோ கீழே இன்கம் இருந்தால் தான் இந்த இது வழங்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரியான சில இது இருக்கும் அதுக்காக வருமான சான்றிதழ் அதுக்கடுத்து வந்து சிறு குறு விவசாயி சான்றிதழ் இது ரொம்ப முக்கியமானது அவர் சிறு குறு விவசாயியாக தான் இருக்காரா அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நில ஆவணமான பட்டா சிட்டா அடங்கல் அந்த நிலத்துக்கு வந்து எதுவும் விலங்கம் இருக்கா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருக்குதா அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கான பட்டா சிட்டா அடங்கல் ஏழாவது பார்த்தீங்கன்னா பொதுப்பணித்துறையின் நிலத்தடி நீர் பிரிவு மற்றும் அரசு துறைகளின் சான்றிதழ் வந்து போன்றவை நிச்சயமாக இதுக்கு வந்து தேவைப்படும் நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம் இது கடைசியாக சொன்னது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கு அப்படின்னு ஆக்சுவலாக இந்த நீர்ப்பாசனம் அப்படிங்கிறது பொதுப்பணித்துறைக்கு கீழே வர்றதுனால இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது இது என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம விரிவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மத்திய அரசு வந்து இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் எங்கெங்கு நீர் ஆதாரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது மேபி அந்த சேட்டலைட் மூலியமாக கிடைச்ச நம்ம இன்ஃபர்மேஷனாக கூட இருக்கலாம் இது தவிர வந்து மாநில அரசால் வரையறுக்கப்பட்ட இடங்களில் கிணறு வந்து தோண்டி இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான சர்டிபிகேட் தான் இது இது ஏன் அப்படின்னா ஜியாலஜிக்கலாக ஒருவேளை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இந்தந்த இடங்கள்ல தான் வந்து நீர் ஆதாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடங்கள்ல சப்போஸ் விவசாயியோட நிலமும் இருந்து அங்க வந்து இவர் கிணறு தோன்றாரு அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து இந்த மானியத்துக்கு வந்து அவரு அவருக்கு வந்து இந்த மானியம் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாம அது அந்த வரையறுக்கப்பட்ட அந்த இடத்துக்குள்ள இல்லாம இவங்க வேற எங்கேயாவது தோன்றாங்க கிணறு தோன்றாங்க அப்படின்னாக்க வந்து கண்டிப்பா இந்த மானியம் வந்து அவர்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது அந்த மாதிரி அதிகாரிகள் கிட்ட இவங்க சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் 
இந்த இடத்துல தான் அரசால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட இடங்களில் தான் வந்து நீராதாரம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்க இடங்களில் தான் வந்து கிணறு தோன்றமா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து உறுதி செய்யக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் தான் இது ஸோ ஏழாவதாக இருக்கக்கூடிய இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து இதுக்கு வந்து எப்படி மானியம் எவ்வளோ வரைக்கும் நமக்கு மானியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இத்திட்டத்தின் பயனாளிகள் மாவட்டம் தோறும் உள்ள குழுவின் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் இது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு குழு செயல்படுறாங்க ஸோ அவங்களால் மட்டும்தான் வந்து இதை தென் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு அந்த விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து கடன் வங்கி கடன் வந்து அளிக்கப்படும் இதில் அதிகபட்ச மானியம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐம்பது சதவீதம் வரை வந்து மானியம் வழங்கப்படும் நான் கண்ணாறு வெட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட போய் அப்ளை பண்ண உடனே எனக்கு இந்த மானியம் கிடச்சிருமா அப்படின்னா கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து கடன் வாங்கணும் அப்படின்னு விண்ணப்ப படிவம் எல்லாமே உங்கள் சான்றிதழ்லாம் வந்து அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்றீங்க நீங்களும் போய் கிணறு வெட்டிடுறீங்க வெட்டினதுக்கு அப்புறமா அதிகாரிகள்லாம் வந்து அந்த இடத்துல கரெக்டான இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து கிணறு வெட்டியிருக்கீங்களா இல்லை சொட்டு நீர் பாசனம் அமைச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து உறுதி செஞ்ச பிறகு அவங்க போய் அங்கே எல்லாமே சப்மிட் பண்ணின பிறகு தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த மானியமானது உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கிணறு வெட்டுவதற்கோ அல்லது கிணற்றை மறுசீரமைப்பதற்கோ சொட்டு நீர் பாசனம் அமைப்பதற்கோ போன்ற எந்த ஒரு ஆக்ஷன் நீங்கள் எடுத்திருந்தாலுமே வந்து அவங்க வந்து பார்வையிட்ட பிறகு இது கரெக்டு தான் இந்த இடத்துல தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க சர்டிஃபிகேட் தந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து உங்களுக்கு உரிய அந்த மானிய பணம் வந்து உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் இது தாங்க நம்ம கிணறு மற்றும் நீர்ப்பாசன வசதி மானியம் பெறுவதற்கான ஒரு பதிவு இந்த பதிவு இதை ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தனால நான் இதை வந்து போடுறேன் இது நிச்சயமாக வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்குன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை நிறைய விவசாயிகள் முக்கியமாக இது சிறு குறு விவசாயிகள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் ரொம்பவே கஷ்டப்படுற விவசாயிகளுக்கு இது போய் சேரணும் ஸோ இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்